Вероятно, някои от вас са си задавали въпроси от типа как да разпозная пола на вълнистия си папагал или дали вълнистият папагал е подходящ домашен любимец за мен. Надяваме се с тези топ 10 факта за вълнистите папагали да отговорим на някои от вашите въпроси. В видеото ни топ 7 най-добре говорещи папагала споменахме за папагалчето Пук. Видеото може да гледате от инфобокса горе в дясно. Останете до края на видеото, за да разберете още интересни факти около живота му и невероятния му интелект. Клавнете на лайк бутона и нека да започваме с фактите. Вълнистите папагали са най-разпространените птици, отглеждани за домашни любимци. Това е така, защото те не са никак претенциозни. Много са подходящи за хора, които нямат опит с отглеждането на птици. 45% от хората, отглеждащи птици в САЩ, имат вълнисто папагалче. Тези мънички създания с големи сърца имат много красив външен вид. Още една причина да са толкова предпочитани за домашни любимци е техният характер. Това ни отвежда до втория факт. Вълнистите папагали са много социални и игриви. Могат лесно да бъдат научени на някои трикове, а дори и да имитират човешка реч. Въпреки малкия си размер, те са много интелигентни птици. Способни са да говорят повече и да имат по-богат речник от някои други птици. Могат да броят до три. Полът на вълнистото папагалче е лесно разпознаваем. Над човката, точно където са ноздрите, вълнистите папагали имат така наречената восковица, чието цвят издава пола на птичето. При мъжките, цветът на восковицата е синьо лилав. Женските индивиди имат бяла, светло-синя или кафява восковица. Когато са малки, вълнистите папагали, определенето на пола е доста по-трудно. Ако отцветяването на восковицата на малък папагал е розова или лилава, то той е мъжки. Ако е синя или бяла, е женски. Малко е объркващо, нали? Средната продължителност на живота на вълнистите папагали е 7 до 15 години. Като разбира се, тя варира според здравето, начина на хранене и движението на папагала. Диетата, както на вълнистия, така и на другите видове папагали, трябва да включва само натурални храни, с каквито биха се хранили и в естествената си среда. Зеленчуците и плодовете са много важни. 20-30% от храната на вълнистия папагал трябва да е съставена от плодове и зеленчуци. Вълнистите папагали спят 10-12 часа на тъмно. Ако спят по-малко, те стават нервни. Има два вида вълнисти папагали – английски и австралийски. Английските вълнисти папагали са 2-3 пъти по-големи от австралийските. Освен това, имат по-дълги пера. Много хора предпочитат дивата форма на вълнистия папагал, т.е. австралийската. Но това опира до предпочитанията на стопаните. Вълнистите папагали имат много точно зрение, с което могат да регистрират над 150 картини за секунда. Нашето зрение регистрира 9-10 пъти по-малко, около 16. Ако вълнистия папагал загуби повече от 10-12 капки кръв, това може да бъде фатално за него. Вълнистите папагали имат трети клепач, наречен мигател на ципа. Той пази очите от прах и ги увлажнява. Не винаги е забележим. Единственият естествен цвят на вълнистите папагали е зеленият. Останалите са мутации. И тъй като на нас тези факти ни станаха доста интересни, решихме да добавим няколко бонус факта. Вълнистите папагали могат да въртят главата си на 180 градуса. Вълнистото папагалче Пук е записано в рекордите на Гинес, като птицата имаща най-богат речник. 1728 думи. Собственичката на Пук, Камил Джордан, има 30 часови записи и видеа на говорещия си домашен любимец. Пук е истински феномен. Той е използвал думите и фразите точно в подходящия момент и ги е произнасял със своя интонация. През 1993 г. сутринта на Коледа, Камил и съпруга ти чули Пук да казва It's Christmas! That's what's happening. That's what it's all about. I love Puki, I love everyone. В превод това е Коледа е. Това се случва, 
За това е всичко. Обичам пуки, обичам всички. За жалост, животът на пук е доста кратък. Умира едва на 5 годишна възраст. И това, приятели, бяха фактите, които приготвихме за вълнистите папагали. Надяваме се видеото да ви е харесало и да ви е било полезно. Напишете в коментарите кой от фактите беше най-интересен за вас. А сега ви оставям да се полюбувате малко на този сладур.